bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, aici la Sănătatea Fără Frontiere. V-am obișnuit deja săptămânal în studioul Observatorul Prahovean din Istanbul, prin intermediul StreamYard Medici de Top din Turcia. Tema pe care o vom aborda astăzi alături de domnul doctor Turhan San face referire la operația de rinoplastie, operația de remodelare a nasului. Hello Dr. Turhan San, nice to see you, nice to talk to you. How are you? Thanks. I'm fine. And you? Dr. Turhan San will start our interview today with my first question, which is what is a rhinoplasty surgery and at what age is it performed? Please tell us. Rhinoplasty ameliyatı burun şeklinin burun içindeki kemik ve kıpırdakların yapılarında değişiklik yapılarak estetik olarak düzeltilmesi ameliyatıdır. Aynı zamanda nefes almada problem varsa bu ameliyatta nefes alma problemi de kıkırdaktan düzeltilmesiyle düzeltilebiliyor. Eğer kemik gelişimi tamamlanmışsa kızlarda en az 16 yaşından itibaren erkeklerde de en az 17-18 yaşından itibaren rinoplastik ameliyatı yapılabilir. Bu rinoplasti ameliyatının üst yaşı yoktur. Yani kızlarda 16-17 yaşından itibaren ya da erkeklerde 17-18 yaşından itibaren her yaşta yapılabilir. So uh, rinoplasti surgery is a kind of uh, aesthetically uh, correct shape of the nose uh, by changing its structures, uh, struct the bone structures and cartil cartilages inside of the nose. So, uh, and uh, if there is any breathing problems, so this will help to solve that problem also. Uh, the age, uh, perfect age to start is uh, uh, for men it's 16 and uh, for girls it's 16, for men it's 17 and 18, between that age it will be perfect age to start uh, doing the rhinoplastic surgery. And there is no upper no, there is no limit for upper ages. I understand. Uh, please uh, tell me what should be considered before and after a rhinoplasty surgery. Rhinoplasty ameliyatı özellikli bir ameliyat olduğu için 10 gün öncesinden aspirin ve türevi ağrı keçiler, kan sulandırıcı özelliği olan ilaçlar, bitki çayları, alkol ve sigara kullanımı, e, enerji içerikleri içmek ve özellikle kiraz yemek e, kan, e, kanı sulandıracağı ve kanamayı arttıracağı için e, ameliyat tarihinde 10 gün önce bunları kesmek gerekiyor. Ameliyat sonrasında ise e, en az bir ay olmak üzere ağır, orta ve ağır sporları yapmak, e, bir ay en az bir ay olmak üzere havuza ve denize girmek enfeksiyon riskini arttırabileceği için sakıncalıdır ve en az bir ay gözlük takılmamalıdır. En az bu üç aya kadar da uzayabilir. So uh, before surgery, the ten days before surgery, uh, the there is they don't advise to use aspirin. Uh, any uh, that, uh, what is a derivative uh, medicine, painkillers, uh, blood thinners, uh, and the herbal teas. Especially, uh, you shouldn't eat the cherries because they made uh, caused much more bleeding than cherries, normally. They said cherries. Yes, cherries. Yes, yeah, sure. Cherries should not be eaten because it it may uh, will increase the bleeding, and uh, after surgery. Uh, they advise uh, to not uh, taking heavy sports, uh, not going to pools, the uh, seas, because they may cause the uh, infections. So it it it may it it can take about two months. So for a month, you shouldn't avoid that sports, going pool and uh, uh, seas. I understand. And my uh, next uh, question for you, Dr. Turhan San, is what is a piezorhinoplasty? 
E, piezo özellikle son yıllarda popüler hale gelen bir e, alettir. Enoplastik ameliyatlar sırasında kullanılır. Bu a, aletin özelliği e, ultrasonik ses dalgalarıyla bu, bunu şekillendirmesi ve hiçbir şekilde de damarlara, sinirlere ve yumuşak dokulara zarar verme, vermemesidir. E, bu, piezo aleti çıktıktan sonra törpü gibi kesici, kırıcı e, aletler kullanmıyoruz. Bu, bu yüzden e, kanama riski, am, ameliyat sonrası kanama riski, moral riski, enfeksiyon riski daha azdır. Ve hastaların iyileşmesi ve sosyal hayata dönmeleri daha kısa sürede ol, olmaktadır. So, uh, the piezo, piezo rhinoplasty is the getting more popular these days. So, this is a kind of, uh, it, uh, this rhinoplasty works with ultrasonic uh, waves, which, uh, which, uh, With this, with their help, they we can change the shape of the nose. So uh, instead of using instruments that uh, such as uh, cuttings, uh, crushers, or rasps, uh, uh, uh, uh, uh, what is that? We use the ultrasonic sound waves. So uh, it, it because that we don't use that instruments, uh, we don't uh, damage the vessels. And nerves and the soft issues of the nose, and, and that's, that's pain. Yeah, that's why the for the patients to come in their daily life, routine life, it it will be much more fast than normal rhinoplastic surgery. Okay, please uh, tell me, doctor, what is the revision rhinoplasty and how is it performed? Revision uh, rhinoplasty. Uh, ee, daha önceden e, rinoplasti olup e, ameliyattan e, istenen sonucu alınamadığı veya daha sonra ameliyat olup herhangi bir e, travma geçiren hastalarda yapılan bir düzeltme ameliyatıdır. Revizyon ameliyatına karar vermek için e, en az 6 ay beklemek gerekir. Çünkü burnun tam oturması en az 6 ay sürmektedir. Ama ideali bir yıldır hatta kalın ciltlerde bir buçuk yıl beklemeyi tavsiye ediliyor. So uh, the revision rhinoplasty is a correction surgery for the cases where uh, after first rhinoplastic surgery the, they don't uh, get the desired result. So uh, it's necessary to wait about uh, six months at least and ideally it is the one year Uh, for doing the uh, revision rhinoplasty and uh, for the, uh, the it depends on the type of the uh, skin so uh, sometimes it may need uh, up to one and a half years to wait for the uh, revision rhinoplasty and uh, my next question uh, doctor is uh, what is the difference between the open technique and the closed technique e, rinoplasti ameliyatları iki çeşitte yapılır. İki, bir açık teknik ve kapalı teknik. Açık teknikle kapalı teknik arasında tek fark e, açık teknikte şu şu kısımdan burnun ucun alt kısmından yaklaşık 3-4 milimlik bir kesiyle girilerek yapılmaktadır. Kapalı teknikte işte bu kesi yapılmamaktadır ve içeriden kesiler yapılmaktadır. E, açık teknik e, ile burun e, kıkırdak ve kemiklerin e, gözlenmesi, burnun şekil, yeniden şekillenmesi daha kolay olmaktadır. Çünkü her şey gözümüzün önünde olduğu için. E, özellikle mesela burun ucu, burun ucu ameliyatlarında problem kişilerde açık teknik yapmak daha e, uygun. Ayrıca piyoza cihazını kapalı e, teknikte kullanmak biraz zor oluyor. Açık teknik de daha önümüzde olduğu için piyazo cihazını da daha kolay kullanabiliyoruz. E, açık teknikte yapılan bu kesilerde hiçbir şekilde iz kalmıyor. Belli bir süre sonra bir izler kayboluyor. Ben de şahsi e, kendim e, rutin ameliyatlarında e, açık teknik kullanıyorum. Çünkü bütün e, yapılara, kemiklere, yumuşak dokuya, kırdaklara daha iyi hakim oluyorum. Ve piyazo cihazını daha rahat kullandığım için rutin e, kullanımda günlük ameliyatlarında ben de açık teknik ameliyat kullanmaktayım. So uh, open technik rhinoplasty is a performed uh, through small injection in the front front of the nose 
it's about a two uh, about a three to four millimeters so the it is a on the tip of the nose this front eye so uh, in the open rhinoplastic technique uh, the cartilage and the bone structures of the nose uh, can be shaped more detailed than a closed one in the closed rhinoplastic surgery um, we do not cut uh, do the cuttings from tight and we do it from inside of the nose and it's really difficult to use the piezo uh, rena plus piezo uh, which is a machine for the rena operation so in the open surgery it's it helps much uh, it helps it opens us uh, much more uh, ways to do the uh, correction really in detail it so uh, our doctor also that's why our doctor also prefer using the open uh, rhinoplastic surgery because it gives more space to do the more detailed uh, surgery please tell me uh, which are the main benefits of uh, this kind of surgery rhinoplasty <laughs> Açık ve kapalı teknik e, ikisi de e, yararlı tekniklerdir. Bu hastanın e, burnunun yapısına, cerrahın tecrübesine ve kullandığı yola bağlıdır. Yani e, diyelim ki eğri, eğri burnu var, çok eğri burnu var. Bunu kapalı yapamayız. E, veya çok kalın burnu var. Bunu kapalı yapmak uygun değildir. Bunları açık teknik kullanmak lazımdır. Ama çok hafif bir kemeri vardır. Hı hı. Hafif bir e, burun ucunda bir problem vardır. Bunu kapalı yapılabilir. Ayrıca dediğim gibi e, piyazo tekniği açık, tek, açık e, teknikte daha iyi kullanılır. Ama sonuç olarak bu iki teknikte e, evet. kullanılır. Ama doktorun alıştığı bir teknik vardır. Hastanın da genel bir yapısı vardır. Burun yapısı. Ve hastaya ve doktorun e, tecrübesine göre değişiyor. So, uh, doctors say that both, uh, both rhinoplastic ways are uh, really efficient and beneficial for the patients, but uh, it, uh, it may differ from the structure of the nose. Let's say you have really a curved nose uh, structure, so they, they cannot do the surgery without open surgery. So, and it also depends on the skin type. If, if it's thin or more uh, what's that? Uh, not thin so uh, doctors and uh, there is the it depends on doctors uh, experience also okay. and the, uh, how doctor feel uh, to do that surgery how f how freely he can do that surgery okay and my last uh, question uh, doctor I have a problem let's say with uh, my nose uh, when uh, should i uh, think about uh, rhinoplasty surgery you mean when sorry when, when do you recommend when uh -huh. uh, do you recommend a person to to have this uh, kind of surgery bu bir burun sorunu mu var diyor hocam. Bu burun sorunu olan bir insana burun aplasi önerir misiniz diyor. Hangisini? Hangisini önerirsiniz ya da genel olarak bir öneri öneriniz var mı? Hastanın önce hastayı muayene etmek lazım. Hı. Dediğim gibi hastanın burun yapısı kemik ve kırdak yapısına göre değişiyor bu açık ve kapalı değil. Yani daha kötü diyelim ki özetle daha kötü. Hı hı. Daha kötü burunlar, kırık burunlar, işte e, eğri burunlar açık yapmak gerekir. Daha hmm. basit burunlar e, kapalı yapılabilir. Onu ama hmm. hastaya öncesinde değerlendirmek lazım. Mm -hmm. So uh, for to give you the correct answer, we have to firstly examine the patient and check the structure of the nose. So it depends on the how nose condition uh, on the moment of the examination so you can say no to a person sometimes and yes some sometimes uh, there can be cases that he the patient won't need any surgery okay thank you very much uh, for uh, all this information uh, hope to talk to you soon again have a nice uh, have a nice evening
Thank you very much. Thank you very much. Bye-bye. Bye-bye. A fost, doamnelor, domnilor, așadar, domnul doctor Turhan San din cadrul Medical Park Giuseppe Hospital s-a vorbit despre operația de rinoplastie, de remodelare a nasului, atât din punct de vedere estetic cât și funcțional. Până data viitoare, la o nouă întâlnire cu un alt medic de top, vă doresc numai bine la revedere.